ഐഹ തുല്ലാബ് മർഹബംബിക്കും ഇല ഫസ്ലിൻ ജദീദ് പ്രിയമുള്ള മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലഹനുൽ കൗൻ എന്ന പദ്യത്തിൻ്റെ വൽ ലില്ലു വൽ അഷ്ചാർ എന്നതുവരെയല്ലേ പഠിച്ചത് അതെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും കൂടി പഠിക്കാമല്ലേ എന്ന് നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത വരി നോക്കാം വർഷം സുഫി ഫലക്കിൻ വർഷം സു ഷംസ് എന്നുള്ള വാക്ക് മക്കൾ മുമ്പ് ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഷംസ് കണ്ടോ അതാ അതായിരിക്കുന്നു ഷംസ് അല്ലേ ഈ സൈഡിൽ ഷംസാണ് ഷംസ് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഈ ചിത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുള്ളത് കണ്ടോ എർത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ വശംസ് ഏ വശംസ് ഈ ഭൂമി ഈ ഫലക്കിൻ അതിൻ്റെ പാതയിൽ പാത നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സഞ്ചാര പാത അത് പോകുന്ന പാത അതാണ് അപ്പോൾ വശംസു ഈ ഭൂ ഈ എന്താണ് സൂര്യനുണ്ടല്ലോ ഫി ഫലക്കിൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പാതയിലൂടെ തെറ്റാതെ പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഭൂമിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വശം സു ഫി ഫലക്കിൻ ഈ ഷംസ് ഫി ഫലക്കിൻ അത് അതിൻ്റെ പാതയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതുപോലെ വൻ നജും നജും ഇവിടെ എന്താ കാണുന്ന നജും അല്ലേ നജും ഇതെന്താ ഈ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നജും നക്ഷത്രങ്ങൾ വൽ അക്കുമാർ കമറുൻ കമറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമറുതാ കമർ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ കേട്ടോ ഹിലാൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ വൻ നജുമു വൽ അക്കുമാർ എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളും കുറേ എന്താണ് ചന്ദ്രന്മാരും ചന്ദ്രന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം വന്യജിമു വല്ലകുമാർ നക്ഷത്രവും ചന്ദ്രനും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പാതയിൽ കൃത്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് താഴോട്ട് വീഴാതെ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചയായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ അപ്പോൾ വന്യജിമു വല്ലകുമാർ നജും നജും നക്ഷത്രം അല്ലകുമാർ ചന്ദ്രൻ പിന്നെയോ പിന്നെ പറയുകയാണ് മ അജ്മ ഇത ഈ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടെല്ലാം മ അജ്മല ദുനിയ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രം മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ടൂർ പോകുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂന്നാറോ അതുപോലെ നെല്ലിയാമ്പതിയോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം അല്ലേ നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ അതാണ് പറയണം മ അജ്മൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വരി പഠിച്ചില്ലേ മ അറുവ അതേ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ മ അജ്മല ദുനിയ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഈ ദുനിയാവ് അല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കുറേ നല്ല കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് മക്കൾ നല്ല കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ കേട്ടോ ടി വിയിലെയും ഇതിൽ ടി വിയിലെയും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല വൃത്തികെട്ട മോശം കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പം മാ അജ്മല ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിന് എന്ത് ഭംഗിയാണ് അല്ലേ അതെ ഫിഹ സ്വബൽ ഫിഹ ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഷജറത്തും ഈ ഷജറത്ത് ചുമ്മാ നിൽക്കുവാണോ അല്ല അതിങ്ങനെ വീശി അടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം കാറ്റാണ് കാറ്റ് 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 വീശി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഖമല്ലേ നല്ല മന്ദമാരുത് നമ്മൾ പാർക്കിലും അതുപോലെ നദീ തീരത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റടിക്കൂലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഫിഹ സ്വബ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തുണ്ട് ആ സ്വബ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അൽ മേത്താർ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള കാറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പൂന്തോട്ടത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ കാ കാറ്റ് പൂവിനേറ്റ് അതിൻ്റെ മണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതാണ് ഫിഹ സ്വബൽ മേത്താർ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള കാറ്റും ഈ ദുനിയാവിലുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് അൽഹാനുഹ തസ്രിഹി തഷ്ദൂബി ഹല്ല തിയാർ അൽഹാനുഹ അൽഹാൻ അൽഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകളുടെ രസങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈണങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളുടെ എല്ലാം ഈണങ്ങൾ തസ്രി അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു തഷ്ദൂബിഹ ആ ഈണങ്ങൾ അല്ല തയ്യാർ എന്താണ് ഈണങ്ങൾ പൂ അതിൻ്റെ ഈ ഈണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷികൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് പക്ഷികൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയ
ആ ഭംഗി അത് നമ്മോട് ഈ പക്ഷികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊയ്യൂർ തൊയ്യൂർ തൊയ്യൂറുണ്ടാണ് തൊയ്യർ തൊയ്യർ എന്നാണ് പക്ഷിക്ക് പറയുക ഇതൊരു പക്ഷിയല്ലേ അതെ അപ്പൊ തൊയ്യൂറുകൾ അൽ അതുയാർ പക്ഷികൾ ഇതി ഈ ഈ കാഴ്ചകളുടെ കാഴ്ചകളുടെ ഈ ഭംഗി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവർ പാട്ട് പാടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുകയാണ് ഹുസ്നുൻ അല ഹുസ്നുൻ ഫൈലും മീനൽ ഇബുഹാർ ഹുസ്നു അല്ലേ ഇതൊരു ചിത്രം അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രമല്ല അതാണ് ഭംഗി ഹുസ്നുൻ അല ഹുസ്നിൻ നല്ല ഭംഗിയുടെ മേൽ ഭംഗി അല്ലേ നല്ല ഭംഗി ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടാലും കണ്ടാലും കതി മതിയാവാത്ത അത്ര ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ ഫൈലും മീനൽ ഇബുഹാർ അത് എന്താണ് ഇത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മനുഷ്യനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത വളരെ കൃത്യമായ എന്താണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതാണ് ഫൈലും മീനൽ ഇബുഹാർ ഇബഹാർ അള്ളാഹു അമാനുഷിക മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മാനുഷികമല്ലാത്ത ഫൈലും മിനൽ ഇബഹാർ അതിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അമാനുഷികമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് ഈ ലോകം പടച്ചവൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈകെ കത് സാഹു റബ്ബി കത് സാഹു ഇതിനെ എല്ലാം അച്ചിലിട്ട് അതായത് കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവാണ് അൽഹാലിക്കുൽ കഹാർ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും അടക്കി ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് രക്ഷിതാവ് പടച്ചവൻ ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുമാണ് ഈ പദ്ധതി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണണം അതോടൊപ്പം ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ധാരണ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നും കൂടിയാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ നല്ല വൃ നല്ല കുട്ടികളായി പാഠം ഒന്നും കൂടി കേൾക്കണം എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പാട്ട് നല്ല ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ശരി എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് പ്രവർത്തനം കൂടി ഒരു കളിയും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനറിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അതിനുശേഷം പാഠത്തിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങളും സാറ് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇനി ആ ചിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കുറേ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പദ്യത്തിലെ വരി ഇവിടെ എഴുതണം അതായത് ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ വരി ഏതാണ് പദ്യത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പദ്യത്തിൽ വരി ഏതാണെന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആ നോക്കിയേ ഇവിടെ പുഴയുണ്ട് തീരമുണ്ട് പൂക്കളുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വരി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയും ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പദ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കുറേ പുഴയുണ്ട് പുഴയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തീരത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ഈ പദ്യത്തിൽ വരി ഏതാന്ന് മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഓർമ്മയുണ്ടാവും അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സാറ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് എന്താണ് മാ അറുവ അൽ അസ്ഹാർ ഇവിടെ പൂക്കളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വർഷത്തു വൽ അൻഹാർ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് തീരവും നദിയും ഉണ്ട് അപ്പം അതായിരിക്കും ഈ വരിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നെഹ്ലുണ്ട് നെഹ്ലു അല്ലേ നെഹ്ലു അപ്പം നെഹ്ലു എന്നുള്ള വരി ഏതാണ് നെഹ്ലു ഫിൽ വാദി വൽഷുബു അല്ലേ അതാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളിത് സ്വന്തമായി ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം സാർ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ കാണേണ്ടത് കേട്ടോ ഏ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് സാറ് പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം
അടുത്ത ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് നെജുമാണ് അല്ലേ നെജുമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഖമറുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് അതായത് പറഞ്ഞ നമ്മള് അതായത് പറഞ്ഞ വശം സുഫി ഫലക്കിൻ വന്നുമാർണ്ടും എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ വൃത്തിയായി പഠിക്കുക വൃത്തിയായി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇനി നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും രക്ഷയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം മായസലം